வெறுமனே அதில் ஒரு ஓட்டை வெறுமனே அதன் வடிவிலே இசை என்பது தமிழ்நாட்டிலே மாத்திரம்தான் இந்த குழல் மாத்திரம்தான் இருக்கிறது இதிலே மாத்திரம்தான் மாற்று வடிவங்கள் உலகம் பூராமல் இருக்கிறது அவன் வேட்டையாடி விட்டு வில்லை தலைகீழாக பிடிக்கிறான் தலைகீழாக பிடித்து அந்த அம்பை வச்சு அந்த நாணல அடிக்கிறான் என்று ஓசை கேட்கிறது அதை பார்த்து நரம்பை இழுத்து கட்டி அதில் அடிக்கிறான் அதுதான் யாழ் முதல் முதலாக இழுத்து கட்டப்பட்ட நரம்பு கருவி யாழ் மூன்றுக்கும் பெயர் தந்திருக்கிறான் பறைக்கு முளவு பறைக்கு முறவு குழல் யாழ் மூன்றிலேயும் லகரம் தமிழிலே உலகத்தில் எந்த மொழியும் தர முடியாத ஒதிப்பை கொண்ட நகரம் மூன்றிலேயும் இருக்கிறது இந்த மூன்று இசைக்கருவிகளும் தமிழன் கையிலே இருக்கிறவரை உலகத்தின் முதல் இசைக்கருவிகள் இருக்கிறவரை தமிழம் தமிழ்நாடு இதுதான் உலகத்தின் முதல் நாடு என்பது இந்த இசைக்கலைகளின் மூலமாக நிறுவப்பட்டிருக்கிறது நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் இவர்களுக்கு இசையே கிடையாது கர்நாடக இசைதான் எல்லா இசையும் என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் அவர்களை பார்த்து எல்லா மேடையிலையும் சொல்லி இருக்கிறேன் வேட்டி இல்லாமல் அம்மனமாய் வந்த பயர்கள் கோவணத்தோடு வந்த பயர்கள் எங்களை பார்த்து எங்களுக்கு இசை இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அது என்னையா வேட்டி இல்லாமல் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் ஐயா வெட்டி வருவது வேட்டி நான் வெட்டி வருவது வேட்டி நான் அணிந்திருக்கிறேன் இந்த வேட்டி வெட்டி வருவது அவனிடத்திலே வேட்டி என்கிற சொல் கிடையாது சமற்கிருதம் என்ற ஒரு மொழி கிடையாது வடமொழி கிடையாது அது பிறக்கவும் இல்லை அது இருக்கவும் இல்லை அவ்வளவும் கட்டுக்கதை போய் புனை சுருட்டு அதிலே அவன் ஏதாவது ஒரு எழுத்தை கிறந்த எழுத்தை சேர்ப்பான் தமிழிலே வேட்டி என்றால் ஒரு இஷ் போடுவான் வேஷ்டி என்று போடுவான் வேஷ்டி என்று போட்டு இது வடமொழி இதிலே இருந்துதான் வேட்டி வந்தது என்பார் தந்தை பிள்ளையை பெற்றான் என்றால் சரி பிள்ளை தந்தையை பெற்றான் என்றால் அது புரல்வாதம் இல்லையா எனவே நமக்கு இசை இல்லை என்று சொல்லி திரிகிற கூட்டத்தின் முகத்திரையை கிழிக்கிறவர்களாக இவர்கள் தான் தமிழ்நாடு பூராவிலேயும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் தான் தமிழ்நாடு பூராவிலேயும் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் உங்களை பார்த்து சொல்வேன் தமிழர்கள் இசை கருவிகள் தமிழருடைய இசை பற்றி எல்லாம் பேச வேண்டாம் தமிழ்நாட்டின் பறவைகளையே இசை வாசிக்கின்றன கிண்ணரம் என்று ஒரு பறவை கிண்ணரம் என்று ஒரு பறவை தாளம் பெறலாமல் பாடும் தமிழ்நாட்டில் கிண்ணரம் என்கிற பறவை தாளம் பெறலாமல் பாடும் இது நம்முடைய அகனானூற்றிலே பதிவாயிருக்கிறது ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டு எடுக்கும் முன்னாலே உலகத்தின் மூத்த மொழி என்று சொல்லப்படுகிற எகிப்து எதிரேயம் அந்த மொழிகள் எல்லாம் பிறந்த ஐயாயிரம் ஆண்டு கூட ஆகவில்லை ஆனால் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே தமிழிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார் கிண்ணரம் என்கிற பறவை தாளம் தப்பாமல் பாடும் காலம் தப்பாமல் பாடும் எங்கள் பறவையே பாடும் வடா எங்களுக்கு இசை இல்லை என்று சொல்லுகிறாயா எங்கள் பறவையே பாடும் இசையை சங்கீதம் என்றார் பண்ணை எங்கள் பண்களை ராகம் என்றார் எங்கள் ஆலத்தியை ஆலாபரணம் என்றார் எங்கள் தமிழ் சொற்களை அழகை சுரம் என்றார் தமிழிசையை கர்நாடகம் என்றார் இசைக்கு மொழி வேண்டாம் என்பார் இசைக்கு மொழி வேண்டாம் என்பார் நான் சென்னை நகரத்தில் ஒரு காட்சிக்கு போயிருந்தேன் அந்த சென்னை நகரத்து காட்சியிலே இசைக்கு மொழி வேண்டாம் என்று பத்மா சுப்பிரமணியம் என்கிற நாட்டிய பேரொழி பேசிக் கொண்டிருந்தார் என் பக்கத்திலே பல கருப்பையா உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் இந்த நிகழ்ச்சியிலே இல்லை ஆனால் பல கருப்பையா தாண்டி ஓடி போய் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுகிறேன் என்று கேட்டார் பல கருப்பையா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நகைச்சுவாய் பேசுவார் என்பதனால அவரை பேச விட்டு விட்டார்கள் அவரும் மேடையிலே போய் நின்றார் மேடையிலே போய் நின்ற உடனே கருப்பையா சொன்னார் காரைக்குடியில இருந்து என் நண்பர் நேற்று புறப்பட்டு வந்தான் நேற்று புறப்பட்டு வந்து இங்கே பாரிமனையிலே ஒரு பேருந்து நிலத்தில் இறங்கினான் பாரிமனையிலே பேருந்து நிலத்தில் இறங்கிய உடனே அவன் காரைக்குடியில சிற்றூரிலே பறந்தவன் அவனுக்கு இந்த நிலம் பார்த்த உடனே பெரிய வியப்பாக போய்விட்டது அங்கே கட்டு கதுக்காக ஒரு பெண்மணி வந்து கண்சாலை காட்டி அவனை கூப்பிட்டால் அவன் பார்த்தான் கட்டாய் கதுக்காய் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்மணி நம்மை போய் கருவாட போல இருக்கிற நம்மை விரும்பி கூப்பிடுகிறாளே என்று சொல்லி அவள் பின்னாலே போனான் அவள் ஏதோ பேசினால் இவனுக்கு விளங்கவில்லை இவன் ஏதோ பதில் சொன்னான் அவளுக்கு விளங்கவில்லை அவள் ஒரு அறையை எடுத்தால் பணத்தை கொடுக்க சொன்னால் அந்த உணவகத்துக்காரன் சொன்ன பணத்தை இந்த தங்க விடுதிக்காரன் சொன்ன பணத்தை அவன் கொடுத்து விட்டான் ரெண்டு பேரும் உள்ளே போனார்கள் அவன் சொன்னான் அவளுக்கு புரியவில்லை அவள் சொன்னால் அவனுக்கு புரியவில்லை இவன் சொன்னான் புரியவில்லை அவள் சொன்னான் புரியவில்லை இவன் சொன்னான் புரியவில்லை அவள் சொன்னான் புரியவில்லை ரெண்டு பேரும் அடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்து விட்டார்கள் ஆனா அதுக்கே முடி வேண்டி இருக்கிற போது இசைக்கு முடி வேண்டாமா என்று பல கருப்பையா கேட்டாரு பாருங்க விழுந்து விழுந்து அந்த கதைய எதுக்கு சொல்கிறார் என்று தெரியாமல் நாங்கள் கேட்டு கிடந்தோம் ஆனால் அதற்கு பிறகுதான் தெரிந்தது இசைக்கு மொழி வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்காக சொல்லி இருக்கிறார் என்று இப்போது இசையை தாண்டி நாடகத்துக்கு வருகிறேன் நாடகத்திலே நம்முடைய சிலம்பு சிலம்பு இளங்கோ இளங்கோ 
இளங்கோ நாடகத்திலே சொல்லித்தருகிறார் படித்து பாருங்கள் மலையில் நனைந்தவனுக்கும் பணியில் நனைந்தவனுக்கும் மலையில் நனைந்தவன் எப்படி நடிப்பது பணியில் நனைந்தவன் எப்படி நடிப்பது ரெண்டும் குளிர்தான் மலையில் நனைந்தால் நான் நடுங்குவேன் பணியில் நனைந்தால் நான் நடுங்குவேன் ஆனால் மலையில் நனைந்தவன் நடுங்குவதை காட்டிலும் பணியில் நனைந்தவன் கூடுதலாய் நடுங்குவான் மலையில் நனைந்தவன் நடுங்குவது எப்படி பணியில் நனைந்தவன் நடுங்குவது எப்படி உங்கள் சிலப்பதிகாரம் சொல்லி இருக்கிறது நாடகத்தை உங்கள் சிலப்பதிகாரம் சொல்லி இருக்கிறது வெட்டு புண்பட்டால் அறுவது எப்படி தீ புண்பட்டால் அறுவது எப்படி உங்கள் சிலப்பதிகாரம் சொல்லி இருக்கிறது வெட்டு புண்பட்டால் அறுவது எப்படி தீ புண்பட்டால் அறுவது எப்படி பாம்பு கடித்தவன் எப்படி நடிக்க வேண்டும் பாம்பு கடித்தவன் எப்படி நடிக்க வேண்டும் என்று உங்கள் சிலப்பதிகாரம் சொல்லி தருகிறது நாடக வழக்கில் என்று தொல்காப்பியம் பேசுகிறது எனவே என் மேலான தோழர்களே இது ஒரு ஆய்வரங்கமாக இருந்தால் ஒரு மூணு மணி நேரம் இதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அள்ளி அள்ளி தருவேன் ஆனால் இது ஒரு பொதுவான அரங்கம் என்பதனாலே உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை என்று சொல்வார்கள் எல்லாம் இருக்கிறது உங்கள் இசைக்கருவிகள் அவைகளை அவர்களாலே வெல்லவே முடியவில்லை நான் எல்லா இசைக்கருவிகளுக்குள்ளும் போக முடியாது நம்முடைய இசைக்கருவிகளை அவர்கள் வெல்லவே முடியவில்லை அதனாலே உங்கள் பறை உங்கள் பறை அது இழவுக்கானது என்று இழிவுபடுத்தினார்கள் உங்கள் பறை அது இழவுக்கானது என்று அவர்கள் இழிவுபடுத்தி உங்கள் பறையை ஓரங்கட்ட பார்த்தார்கள் ஆனால் என் மேலான தோழர்களே உங்கள் பறை எப்படிப்பட்டது என்று நம்முடைய இலக்கியம் சொல்கிறது போருக்கு படைகள் போகின்றன போருக்கு படைகள் போகிற போது கட்டளை எடுகிறவன் எப்படி கட்டளை எடுகிறான் மத்தளம் முழங்க சொல்லுகிறான் முரசை அதிர சொல்லுகிறான் மத்தளம் முழங்க முரசு அதிர சங்க முழங்க முரடதிர முரசு இயல்ப படிவங்கள் முளையல படை நடந்தது படை புறப்பட கட்டளை பிறந்தது மத்தளம் முழங்க மத்தளம் முழங்க முரச முழங்க படிவம் சங்க முழங்க படை புறப்பட கட்டளை பிறந்தது படை எப்படி நடந்தது எழுந்தன படைகள் அதிர்ந்தன நான்கு திசைகள் அடங்கிய ஏழு கடல்கள் விதிர்ந்தன மோதி வரைகள் பிறந்தது தூசி பேரம் எழுந்தன படைகள் அதிர்ந்தன நான்கு திசைகள் அடங்கின ஏழு கடல்கள் விதிர்ந்தன மூறி மலைகள் பிறந்த தூசி படலம் என்று சொன்னார் இதெல்லாம் எதனாலே இது எப்படி நடந்தது பறை முழங்கியது பறை முழங்கியது பறை முழங்கியது போர் பறை முழங்கியது செருப்பறை கேட்டு செருப்பறை கேட்டு விழுப்புற்று எழுந்து விருப்புற்று எழுந்து படை எழுந்தது அடரா இந்த தமிழ்நாட்டிலே எங்கேயாவது படை இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் வீட்டுக்கு வீடு நூலாம் படை இருக்கிறது வீதிக்கு வீதி காட்டி கொடுக்கிற ஐந்தாம் படை இருக்கிறது நூலாம் படையும் ஐந்தாம் படையும் இருப்பதனாலே நம் தமிழ் அழிய போகிறது என்று ஐநா மன்றம் சொல்லுகிறது என் மேலான கலைஞர்களே நான் உங்களை நம்புகிறேன் என் மேலான கலைஞர்களே நான் உங்களிடத்திலே கேட்டுக் கொள்கிறேன் என் மேலான கலைஞர்களே இந்த கலையை அழிக்க பார்த்த பிறகு பரிமார் கலைஞர் நாடகம் எழுதினார் டி கோ சூரியனா சாஸ்திரி என்கிற பெயரை பரிமார் கலைஞர் என்று மாற்றிக்கொண்டவர் நாடகம் எழுதினார் நீதிபதியாக இருந்த பம்மல் சம்பந்தனார் தொண்ணூத்தி நாலு நாடகங்கள் எழுதினார் பம்மல் சம்பந்தனார் தொண்ணூத்தி நாலு நாடகங்கள் எழுதினார் டி க சண்முகம் டி க சண்முகம் டி கே சகோதரர்கள் ஏராளமான நாடகம் எழுதினார்கள் சங்கரதா சுவாமிகள் அறுபது ஆண்டு காலம் போராடி உங்களை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் தமிழை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த நிறைவான செய்தியில் நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தமிழை காப்பாற்ற வேண்டும் நாளை காலையில் நீங்கள் நிகழ்ச்சி நடத்த போகிற ஒவ்வொரு ஊரிலேயும் இருக்கிற அம்மன் கோயிலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் அந்த அம்மன் கோயிலில் அம்மன் எந்த திசையை பார்த்து நிற்கிறார் என்று பாருங்கள் எல்லா ஊரிலேயும் அம்மன் வடக்கு திசையை பார்த்து மாத்திரம்தான் நிற்கிறார் அம்மன் வடக்கு திசையை பார்த்து மாத்திரம்தான் நிற்கிறார் அம்மன் எட்டு கைகளில் பதினாறு ஆயுதங்களை தாங்கிக் கொண்டு வடக்கே பார்த்து நிற்கிறார் அப்படியானால் வடக்கே இருந்து எதிரி வருகிறார் என்று அம்மன் சொல்கிறார் அன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் உட்புறங்களிலும் கடல் சூட இருந்தது வடக்கே தான் நிலம் இருந்தது வடக்கே இருந்து எதிரி வருவான் என்று எங்கள் அம்மன் கைகளிலே ஆயுதம் ஏந்தி வடக்கு பார்த்து நிற்கிறார் வடக்கே இருந்து எதிரி வருவான் வடக்கே இருந்து எதிரி வருவான் வடக்கே இருந்து எதிரி வருவான் என்பதை வரக்காதீர்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்வேன் அது வடமொழி வடிவிலே வரலாம் அது வடமன் வடிவிலே வரலாம் வடக்கே இருந்து வரும் வடக்கே இருந்து வரும் அந்த வடக்கே இருந்து வரக்கூடிய அந்த எதிர்ப்பை அடித்துடைத்து நொறுக்க வேண்டியது நீங்களே இல்லாத சமற்கிரகத்தை சொல்லி உங்கள் தமிழை வடமொழியை சொல்லி அழிக்கிறார்கள் அதிலேயும் பெண்களை நான் தாழ்வாக கேட்டுக்கொள்வேன் பெண்கள் கூடாது பெண்கள் கூடாது என்று சொல்லுகிற அறிக்கிறேன் அந்த வடமொழி 
ஆனால் தமிழ் ஐந்து நூறு பெண்கள் வேண்டும் பெண்கள் வேண்டும் என்று சொல்லி சங்க புலவர்கள் நாற்பத்தி நாலு பெண்பார் புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பெண்கள் வேண்டும் என்கிற நம்முடைய தமிழை காக்க வடமொழி எதிர்க்க உங்களை அழைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பம்மல் சம்பந்த மொழியார் கலப்பு தமிழை எதிர்த்து ஆங்கிலத்தோடு கலப்பு தமிழை எதிர்த்து ஒரு நாடகம் நடத்தினார் இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகள் சரியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே ஆங்கில கலப்பை எதிர்த்து அவர் நாடகம் நடத்தினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே அதே நிலைமை அதே நிலைமை ஏன் ஆங்கிலத்தின் காலிலே விழுந்து அழுகிறீர்கள் ஏன் ஆங்கிலத்திற்கு அடிமையாக கிடந்து தொலைக்கிறீர்கள் உங்கள் ஆங்கில மோகத்தை அறிந்தே வருகிறே அடித்து சாய்க்கிறேன் ஆங்கிலம் பேச அதற்கு ஒன்னாவது வகுப்பில் இருந்து உன் பிள்ளை லட்சக்கணக்கில் கொட்டி அடிக்கிறாயே ஏன் ஆங்கிலம் எப்படி பேச ராஜாஜி நேரு நேரு மனைவியும் வந்தார்கள் நேரு மனைவி காஞ்சிபுரம் பட்டு வந்து கொண்டார் காஞ்சிபுரம் பட்டு வாங்க நேரு மனைவியை ராஜாஜி காஞ்சிபுரத்துக்கு கூட்டி போனார் காஞ்சிபுரத்துக்கு போன உடனே நேரு மனைவி பார்த்தார் இந்த பட்டில இருக்கக்கூடிய வண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் நிலையாக நிற்குமா இல்லை மாறி போயுமா இந்த சாயம் போகுமா என்று அவர் கேட்கிறார் எப்படி கேட்கிறார் திஸ் கலர் கோ திஸ் கலர் கோ நேரு மனைவி ராஜாஜியை பார்த்து திஸ் கலர் கோ இந்த நிறம் போய்விடுமா என்று கேட்டார் ராஜாஜி உடம்பெல்லாம் மூளை மூளை எல்லாம் சிந்தனை சிந்தனை எல்லாம் வஞ்சனை என்று சொல்லப்பட்ட ராஜாஜி அதற்கு பதில் சொல்லுகிறார் திஸ் கலர் நோகோ இவர் கேட்ட கேள்வி திஸ் கலர் கோ அவர் கேட்ட பதில் திஸ் கலர் நோகோ ஏண்டா இது நீ பேச மாட்டாயா இதற்காக உன் பிள்ளையை கொண்டு போய் தெருவையா விடுகிறாய் நான் உங்களை பார்த்து கேட்டுக் கொள்கிறேன் நேற்றைக்கு சொன்னார்கள் இந்தி படித்தால் வேலை என்று புதுக்கோட்டை நகரத்தில் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு எச்சில் கூட கழுகுகிற வேலைக்கு வடநாட்டுக்காரன் வந்த பிறகு இன்னமும் இந்தி படித்தால் வேலை என்று இந்த ஊரில் சொல்லிக் கொண்டு திரிப்பது போல ஆங்கிலத்திலே பொறியாளர் படித்தவர்கள் லட்சக்கணக்கில் தமிழ்நாட்டில் அலைகிற நிலையை பார்த்தோம் இன்னும் அது வேலை தருகிற மொழி என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா ஆங்கிலம் உலக மொழி இல்லை இதோ சொல்கிறேன் ஆங்கிலம் அமெரிக்காவிலே இல்லை அமெரிக்காவில் அவஜோ மாநிலத்தில் ஆங்கிலம் இல்லை ஆங்கிலம் பிறந்த இங்கிலாந்து நாட்டில் ஐரிஷில் ஆங்கிலம் இல்லை கேடிஷில் ஆங்கிலம் இல்லை தேஷ் பகுதியில் ஆங்கிலம் இல்லை இங்கிலாந்து நாட்டில் மூன்று பகுதியில் ஆங்கிலம் இல்லை ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருபத்தி ஆறு பகுதிகளில் இருபத்தி ஒரு பகுதியில் ஆங்கிலம் இல்லை ஆங்கிலம் கலந்தால் பிரெஞ்சு நாட்டில் தண்டனை ஆங்கிலம் கலந்தால் ஜெர்மன் நாட்டில் தண்டனை ஆங்கிலம் கலந்தால் இத்தாலி நாட்டில் தண்டனை ஆங்கிலத்தை ஒழிக்க ஐரோப்பா கண்டத்தில் கிளம்பி இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழா நீ அடிமையாய் நீ அடிமையாய் இருந்தால் உன் அறிவு அழிந்து போய்விடும் எனவே நீ எழுந்து வா நீ ஆங்கில மயக்கத்திலே இருந்து விடுபட்டு வா ஆங்கிலத்தை ஒரு மொழியாக படி என் பிள்ளைகளை தமிழ் மொழியிலே நான் படிக்க வைத்தேன் என் நாலாவது பிள்ளை இளைய மருது தமிழ் மொழியில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியாளர் படிக்கிறார் பொறியாளர் படிப்பு தமிழ் வழியில் இருப்பதாவது உனக்கு தெரியுமா பொறியாளர் தமிழ் வழியிலே படிக்கிறார் என் பிள்ளைகள் கொடிகட்டி பறக்கிறார்கள் என் பிள்ளைகள் தமிழ் வழியே தான் படித்தார்கள் என் பிள்ளைகள் கொடி கட்டி பறக்கிறார்கள் பயப்படாமல் வெளியே வா நீ கூடுதல் நேரம் உழைக்கிறாய் என்பதற்காக குறைந்த கூலி வாங்கிக் கொள்கிறாய் என்பதற்காக உன்னை கூப்பிடுகிறானே தவிர நீ பேசுகிற ஆங்கிலத்திற்காக எவரும் அழைக்கவில்லை எனவே நீங்கள் வாருங்கள் என் தங்கச்சி என் தங்கச்சி பறை முளைக்கி சென்னை நகரத்தில் செங்கொடி என்கிற என் தங்கச்சி பறை முளைக்கி ஆடிக்கொண்டிருக்கும் அவள் கால்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கும் அவள் வாய் பறை முளைக்கிக் கொண்டிருக்கும் அவள் கைகள் சபலமாடு கட்டியிருக்கிற சலங்கர் என்றா உடையட்டும் சிங்களவன் கொட்டமடிக்கிற இளைஞர் என்றா உடையட்டும் அந்த சலங்கர் என்றா உடையட்டும் இளைஞர் என்றா உடையட்டும் சலங்கர் என்றா உடையட்டும் இளைஞர் என்றா உடையட்டும் என்று பாடி என் தங்கச்சி தீ குடித்து செத்தனாலே தூக்கு கைத்திலே இருந்து இந்த ஏழ்வர் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் எனவே கலைஞரை உங்களை அழைக்கிறேன் போராட வாருங்கள் இல்லை என்றால் உங்கள் இனம் அழிந்து போய்விடும் ஒரு லட்சம் தமிழர்கள் இலங்கை தீவில் கொல்லப்பட்டதாய் சொன்னோம் நாற்பது ஆயிரம் என்று ஐநா சொல்லுகிறது நாற்பது ஆயிரத்துக்காவது நியாயம் கேட்டோமா நெஞ்சில் தமிழ் இல்லாததாலே கேட்கிற உறவு இல்லாமல் போனது தமிழ் படித்தால் அறம்பரும் தமிழ் படித்தால் நேர்மை திறம்பரும் தமிழ் படித்தால் நெஞ்சில் உறம்பரும் தமிழ் படித்தால் வீரம் வரும் தமிழ் படியுங்கள்